Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Mm-hmm. Hare Krishna, dear Guru Maharaj, my obeisances. Yes, sir, my obeisances. Today, your class, Amal Chandra Prabhu, is translating. Okay. Om Magyana Timarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuran Militandyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevata Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Atvaita Kadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare So today we're reading Srimad Bhagavatam Canto 1 Chapter 18 Pariksit cursed by a Brahmin a boy, text number 10. Микрофон отключен, молчан, право. Прошу прощения, да, спасибо. Сегодня мы читаем Шимат Бхагаватам, песня первая, глава 18. Сын Брамана проклинает Махараджа Парикшата, текст 10. Я я ката бхагавата кани кани йору карманаха гуна карма шрая пумби сам сев сам сев я я ката бхагавата Kaniyoru karmanaha guna karma shraya pumbi samsevyas ta bubushubi. All right, translation. Excuse me, Guru Maharaj. Here is Vaishnavi Vani Madhjan Jeshudamai. Okay. English. Translation. Those who are desirous of achieving complete perfection in life must submissively hear all topics that are connected with the transcendental activities and qualities of the personality of Godhead who acts wonderfully. Тем, кто стремится достичь полного совершенства в жизни, следует смиренно слушать все, что связано с трансцендентными деяниями и качествами личности Бога, действия которого необычайны. Purport by Srila Prabhupada. The systematic hearing of the transcendental activities, qualities and names of the Lord, of Lord Sri Krishna, pushes one towards eternal life. Systematic hearing means knowing him gradually in truth and fact. And this, and this knowing him in truth and fact means attaining eternal life as stated in the Bhagavad Gita. Such transcendental glorified activities of Lord Sri Krishna are the prescribed remedy for counteracting the process of birth, death, old age and disease, which are considered to be material awards for the conditioned living being. The culmination of such a perfectional stage of life is the goal of human life and the attainment of transcendental bliss. Комментарий Шила Прабхупады. Регулярно слушая повествования о трансцендентных действиях, качествах и именах Господа Даши Кришны, 
человек приближается к вечной жизни. Регулярно слушать эти повествования значит постепенно постигать его таким, как он есть. А это, как утверждается Бхагавадгите, означает достижение вечной жизни. Трансцендентные овеянные славы и деяния Господа Шри Кришны – предписанное средство для излечения от рождения, смерти, старости и болезней, которые считаются материальным вознаграждением для обусловленных живых существ. И кульминация этой стадии совершенства – Цель человеческой жизни – обретение трансцендентного блаженства. Окей. Нукам карути вачалам пангам мангай тегирим, вер крипа атамахам банде шри гарум динатаринам. Мы слышим Сута Госвами адрес The sages in the Naimisharanya forest. А мы читаем здесь, как Сута Гасвами обращается к мудрецам леса Наймишарани. So Сута Гасвами had been asked to describe about Maharaj Parikshit and about how he had been cursed and what had happened, how he met Sukadeva Gosvami. Суту Гасвами мудрецы попросили рассказать о Махараджи Парикшите, о том, как он был в конечном счете проклят, как он предстал перед Шукадевой Гасвами. So now Суту Гасвами has uh, told them about how it happened, how it came about that Maharaj Parikshit got cursed. And now he is glorifying the importance of hearing. Итак, Сута Гасвами рассказал кратко о пути Махараджа Парикшита. И фактически он прославляет важность процесса слушания, говоря о Махараджа Парикшите. Агур, hearing is one of the principles, it's the first item in devotional service in the path of bhakti yoga, it begins with hearing. Итак, слушание является началом духовном пути. Процесс бхакти йоги всецело основывается на слушании. In Bhagavad Gita, in the seventh chapter, very first verse, Lord Krishna glorifies the hearing process. В Бхагавадгите, в седьмой главе, в самом начале, Господь Кришна прославляет процесс слушания. Lord Krishna had spent several chapters, the, the, the first section of the Bhagavad Gita, the first six chapters, was describing the yoga ladder. And the culmination of the yoga ladder was described as bhakti yoga. Господь Кришна в Бхагавадгите описал лестницу йоги, и кульминацией этой лестницы йоги является процесс бхакти. So then, in beginning the seventh chapter, Lord Krishna describes the the Uh, by, if you're going to practice yoga, you have to first of all hear. Итак, Кришна в начале седьмой главы Бхагавадгита говорит о том, что если ты хочешь следовать практике йоги, ты должен начать с процесса слушания. And Lord Krishna describes the effect, the result of hearing. Is that you will know about Lord Krishna and be free of doubt. И Кришна описывает результат, которого достигнет такой человек. Он сможет постичь Кришну, если вручит себя ему, и в этом нет никаких сомнений. In material life, everyone is full of doubts. Even becoming devotees, coming to Krishna. Krishna 
Hare Krishna. Hare Krishna. Could you hear me? You I, couldn't hear but, me? But my connection was interrupted for a moment. Could you please repeat on again your... Yes. Your, okay. Mm -hmm. So, uh, I was saying that... Lord Krishna described that the result of hearing is that you will be free from doubt. Итак, Кришна описывает результат процесса слушания, что такой человек освобождается от сомнений. And in, in the material world, everyone is full of doubts. В материальном мире все испытывают сомнения. Becoming a devotee, we have doubts if we're doing the right thing. We think, is it right? Should I be a devotee or not? Приходя в преданное служение, у нас тоже может поселиться сомнение, следует ли мне становиться на этот путь, становиться преданным. Lord Krishna describes himself that for the doubting soul, there will be happiness neither in this world nor in the next. И Кришна говорит, здесь Бхагавадгите, что для сомневающегося человека не будет счастья ни в этом мире, ни в мире ином. But Lord Krishna is known as Madhusudana, meaning the killer of doubts, the killer of the demon, and the demons are like doubts. Одно из имен Кришны, Мадхусудана, тот, кто убил демона Матху, и точно так же Господь уничтожает наши сомнения. And so here in this verse, Sutta Goswami is encouraging the sages about the importance of hearing very carefully, submissively. Итак, в этом стихе Шимад Бхага, в этом Сута Гасвами, воодушевляет собравшихся мудрецов на правильное слушание. Такое слушание, оно должно совершаться с чанием и в смиренном состоянии ума. By, by careful hearing, we can achieve complete perfection of life. Благодаря тщательному, внимательному слушанию человек может достичь высшей цели жизни. And in the purport, Srila Prabhupada expands more about the meaning of systematic hearing. И в комментарии Srila Prabhupada расширяет этот вопрос, говоря о важности регулярного слушания. Srila Prabhupada says systematic hearing means knowing him gradually in truth and fact. Итак, Прабхупада говорит, что регулярно слушать повествования о деяниях, качествах и именах Господа Кришны. And this means that one will attain eternal life. И действует таким образом человек достигает вечной жизни. Indeed, this is stated in the Bhagavad Gita, in the, in the fourth chapter of the Bhagavad Gita. И это также сказано в четвертой главе Бхагавад Гиты. Lord Krishna says, Janma karma chame devyam evam yo veditarpada. The one can understand the birth activities of Lord Krishna as being transcendental than in this world. Итак, Кришна говорит, что тот, кто познал божественную природу моего явления и деяний, никогда больше не родится в этом материальном мире. It's very important that devotees, everyone, if they will give the time, take the trouble to hear carefully about Lord Krishna, the result is that you want the result is you can get free from the wheel of birth and death in this material world. Так, если преданные, находясь в каких-то обстоятельствах, не смогут надлежащим образом 
слушать о повествовании Господа Кришны, то будет невозможно вырваться из этого повторяющегося круга рождения и смерти. Of Lord Krishna's birth and activities. Так, вот этот девятый стих из четвертой главы Бхагавадгиты является важным, и он указывает на то, что необходимо uh, познать божественную природу uh, Верховного Господа и Его деяний. Hearing about the activities of Lord Krishna are not on the same level as hearing about any ordinary person in the material world. Слушание о деяниях, которые совершает Господь Кришна, не находится на одном уровне с тем, чтобы слушать деяния каких-то обычных личностей в этом мире. Lord Krishna's activities are all on a transcendental platform, different from the activities of an ordinary person in this world. Деяния Господа находятся на трансцендентной платформе и отличаются от uh, действий обычных людей. And hearing, just simply hearing about the activities of Lord Krishna and his qualities, then we can move towards eternal life. Итак, просто слушая о божественных качествах и деяниях Господа Кришна мы достигаем и вечной жизни. Eternal life means getting out from this material world, getting out from the wheel of birth and death. И достижение вечной жизни означает uh, вырваться из этого поворота рождения и смертей. And as Srila Prabhupada says in the purport, this is the real goal of human life. To get out from this place. Как Пропада говорит в этом комментарии, что это является истинной целью жизни вырваться из этого круга ворота. And getting free from this world means that we also achieve transcendental bliss. И кульминацией этого совершенства а также является обретение трансцендентного блаженства. Transcendental bliss means the greatest pleasure which we have never imagined, which we have never experienced in this material world. И трансцендентное блаженство означает это величайшее, ни с чем не сравнимое наслаждение, которое можно испытать в духовной сфере. We are all looking for the ultimate pleasure, for the highest enjoyment we want. The greatest happiness. We're trying to find that. We're trying everything in our search for enjoyment. Итак, в наших попытках наслаждаться в этом мире мы стремимся к самому наивысшему наслаждению или самому наивысшему вкусу блаженству. So Lord Krishna is telling us that we will. Well, not, not Lord Krishna, rather Sutta Goswami is directing us that if we will simply hear and chant about the transcendental activities of Lord Sri Krishna, this can give us the desired goal. This can get us out from this world of birth and death. Так Сута Госвами заверяет нас, что если мы будем стремиться слушать о Верховном Господе и Его качествах и деяниях, то это подарит нам вот это высшее блаженство. Of course, Sutta Goswami qualifies the statement. He's telling us that you have to hear very carefully. You have to hear submissively. При этом Сута Госвами он также говорит, что здесь требуется соблюсти одно условие. Такой человек должен слушать очень внимательно и в очень смиренном состоянии. If you, if you have that challenging mood, if you have uh, the nature to offer challenges, that is not very good. That is not encouraged. Если человек находится в таком состоянии, что он бросает uh, всем вызов, то он ничего не сможет достичь. And when there's 
uh, th this this uh, challenging mood is is shown often by foolish inquiries and asking questions which are nothing to do with spiritual consciousness. Вот это настроение или дух вызова часто демонстрируют мирские любознатели, те, кто из любопытства просто задают какие-то мирские вопросы. People often may sit in the class, they may sit in here, but they may not hear with the proper mood. They may think, well, oh, this is just some mythology, or this is just a story. They will think this is not really true. А некоторые люди могут сидеть в аудитории, слушать эти вещи и думать, ну, это просто какие-то мифы, легенды, это все не является реальным чем-то. On, on the other hand, people may hear, but they don't take it, they don't hear it carefully. The, the knowledge simply goes in the one ear and goes out the other. They don't retain any of the information. Либо другие люди могут слушать, но не быть очень внимательными, что говорится, в одно ухо влетает, в другое ухо вылетает, не задерживается. We don't want to just be only in retaining information and making, a, you know, storing different features and pastimes in our mind. But we want to cultivate a genuine mood of devotion for the Lord. Наша цель слушания не состоит в том, чтобы запомнить какую-то историю или какие-то там конкретные события, а в том, чтобы проникнуться духовным чувством и развить преданность, пробудить ее в своем сердце. We know there are people, scholars and so on, philosophers, they may know everything, but they have no devotion for the Lord. Their hearts remain very cold and hard. А, например, есть некоторые люди, такие вот ученые, а, которые обладают определенными знаниями, но их сердца остаются такими холодными, твердыми к посланию Верховного Господа. So Krishna consciousness is trying to bring us, it, it's, it's an, an attempt to awaken our consciousness, to bring up our, our dormant spiritual consciousness to a, an active state where we become very absorbed and eager to hear about Krishna. Цель сознания Кришны состоит в том, чтобы пробудить нашу дремлющую, нашу дремлющую любовь, преданность Господу благодаря этому процессу слушания. We can see from the life of great devotees like Sukadeva Goswami how they were so eager to talk about Krishna. Мы можем видеть на примере великих преданных, таких как Шукадева Госвами, насколько они жаждали слушать, говорить о Кришне. Many people are speaking about Krishna, but they're not all devotees. So it's important for us that when we do hear about Krishna, we want to hear from the devotees. Так, некоторые могут даже что-то говорить о Кришне, но при этом они не являются преданными. А наша задача а, также состоит в том, чтобы слушать Кришны, а Кришне именно от преданных. But hearing from people who are not devotees is like milk touched by the lips of the serpent. It will not have a good effect. Слушание о Господе от непреданных сравнивается с молоком, которого коснулась змея. Такое слушание не принесет должного результата. We know that people who make a profession out of reciting topics of Krishna, 
but it's uh, simply simply a business некоторые люди выбирают uh, своей профессиональной деятельностью или uh, таким вот бизнесом uh, рецитировать рассказывать кришна uh, катху and similarly people also perform kirtan and sing songs about lord krishna but they have a very material purpose behind it либо некоторые люди даже могут повторять мантры, петь о Кришне, но за этим не стоит высокой цели. So these kind of performances, they're not going to help us to get free of birth and death. Rather, they'll и, keep us in the material world. И такого рода концерты или воспевания не помогут нам освободиться из этого мира, напротив, оставят нас здесь. So Sutta Goswami wants to encourage the sages there that they're doing the highest thing by simply hearing about Krishna. He doesn't want them to go anywhere or do anything else. Just let them hear about Krishna. Итак, Сута Госвами хочет их заверить в том, что необходимо слушать о Господе Кришне. Нет необходимости uh, искать чего-то еще. When Chaitanya Mahaprabhu met with Ramananda Rai, he was asking Ramananda Rai about giving some verse from the scriptures about the goal of life. Когда Господь Читания встретился с Рамананда Раем, он его uh, попросил uh, привести uh, какой-то стих, который говорил бы о высшей цели человеческой жизни. So at that time, Рамананда Рай began by first of all talk, quote, quoting a verse from the scriptures, which spoke about Vanashram and encouraged people to follow Vanashram Dharma. И Рамананда Рай сначала привел uh, стих, который описывает uh, Варнаша Мадхарму как такую цель человеческой жизни, что человек должен следовать Варнаша Мадхарме. They were on the bank, Ramananda Rai and Sri Chaitanya Mahaprabhu were on the banks of the Godavari and uh, Chaitanya Mahaprabhu had requested Ramananda Rai to come with the very few people, maybe just with his own servant. And he looked at he 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 looked at the uh the the um place where they were, which was as we said the off the opposite Raja Mandri in Andhra Pradesh. It's so a nice place, a holy place on the banks of the Godavari. Господь Читания Рамананда Рай встретились на берегу реки Годавари, и Господь Читания попросил его прийти в небольшом окружении, там лишь, чтобы было лишь несколько каких-то человек с его стороны. We have an ISKCON temple there in Rajamandri, and on the other side of the Godavari, opposite Rajamandri, is the place where Ramananda Rai met with Chaitanya Mahaprabhu, and there's a Godiamat temple there. А по другую сторону вот этого места, где встречался Господь Читания и Рамананда Рай, находится на наш храм Искон в месте под названием Раджа Мантри. И также там находится храм, один из храмов Гаудия Матха. So, Бхактисадданта Сарасати Прабхупад had desired to construct a temple there, that holy place, commemorating the meeting between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Rai. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur изъявил желание построить в этом священном месте, где встретился Господь Chaitanya и Ramananda Rai храм, для того, чтобы увековечить это место. So, Mahaprabhu had asked Ramananda Rai, Give me a verse from the scriptures about the goal of life. 
And Ramananda Rai had quoted Padma Purana, which says, Vanashram is the goal of life. Итак, Господь Читание попросил Рамананда Рая привести стих из Священного Писания, который указывал бы на высшую цель человеческой жизни. И Рамананда Рая из Падма Пураны привел стих, указывающий на Варнашраму. So for some people, Varnashram is the goal of life, but for Chaitanya Mahaprabhu, he wants to preach bhakti and he wants to hear about love of God. He's not interested in Varnashram. Для некоторых людей Варнашама может быть целью их жизни, но Господь Читания пришел сюда для того, чтобы проповедовать бхакти. Ему было неинтересно Варнашама. So Chaitanya Mahaprabhu told Ramananda Rai that this Varnashram, this is external. И Господь Читания сказал Рамананда Раю, что вся эта Варнашама – это внешняя вещь. People are often very concerned about the external features. They don't think about the internal. But Chaitanya Mahaprabhu, he wants to know about bhakti and he wants to preach bhakti. So he's concerned with the internal. Where is, where is the consciousness? Итак, люди в массе своей задачи на какими-то внешними вещами или внешней жизнью. Uh, но uh, Господь Читание пришел сюда для того, чтобы проповедовать бхакти. И это такой очень такой внутренний процесс, это наша внутренняя uh, духовная жизнь. It doesn't matter what vana or ashram you're in, where, what is your consciousness, where are you at? Не имеет значения, какой варне или ашраму вы относитесь, но имеет большое значение, где находится ваше сознание, с каким сознанием вы действуете. And so anyway, uh, Ramananda Rai then gave another verse, he went higher, he spoke about uh, Karmarpana, offering the results of our work for the pleasure of the Lord. И следующее, что сказал Ramananda Rai, было Karmarpana, Karma Arpana, то есть подношение плодов нашего труда Господу. Lord Chaitanya rejected that. He said, go further, go higher. И Господь Читания тоже uh, отверг uh, этот тезис. Он сказал, давай дальше. And then Ramananda Rai quoted from Bhagavad Gita about Swadharma Tiyak, about giving up all religious duties. И тогда Рамананда Рай процитировал стих из Бхагавад Гиты, uh, провозгласив... Uh, Сарвадхарматьяга, то есть освобождение или отказ от всех видов деятельности, от всех видов дхарм. But Chaitanya Mahaprabhu said, keep going, that's not enough. И Господь Читания говорил ему, это еще не все, продолжай дальше. So then Chaitanya Mahaprabhu gave a verse also from Bhagavad Gita, describing Jnana Mishra Bhakti. Devotion mixed with knowledge. И тогда Грамананда Рай опять-таки из Бхагавадгиты uh, привел стих, описывающий Гьяна Мишра Бхакти, uh, то есть преданность, смешанную с Гьяной. But Chaitanya Mahaprabhu is preaching pure devotional service, and he wants to hear about Krishna, he doesn't want any other thing. Но Господь Читания, он проповедовал uh, практику бхакти, он не хотел слышать ни о чем другом. There are many yogis and philosophers and scholars, and they will write their books, and they will give their knowledge, and they will never mention the, Lord, the name of the Lord. Uh, есть множество разных йогов, философов, ученых, которые в своем философствовании uh, никогда не упоминают или не затрагивают Верховного Господа. But Chaitanya Mahaprabhu, he wants to hear about Krishna. He wants to emphasize the importance of topics of Krishna. Но Господь Читания хотел слушать о Кришне, поэтому он подчеркивал важность слушания о Кришне. So it is said about Bhakti Siddhanta Sarasati Prabhupada, it is said that when he had, when he was uh, 
preaching, he had some newspaper and he would accept articles for his newspaper. But he would look and see how many times he had said the name Krishna. And only if the name Krishna was there on every page, only then he would accept it and say, go ahead and print it. Говорится, что когда Бхагаванта Сарасвати Такур <coughs> просматривал статьи, которые готовили его ученики к публикации, он смотрел, сколько там раз упомянуто имя Кришны. И если оно там упоминалось, тогда он давал добро на публикацию этой статьи. Hmm. So, if the word Krishna was there many times, then he was very happy and he would have the, the article published. But if there was no mention of Krishna, then he would reject that article. Так, если имя Кришна там упоминалось, упоминалось множество раз, он одобрял такую работу, а если оно ни разу не упоминалось, он а, заворачивал эту статью. And so Lord Chaitanya Mahaprabhu was questioning Ramananda Rai. He wanted to hear about the path of, about devotional service. And Ramananda Rai had given a lot of different alternatives, but none of them were satisfying Chaitanya Mahaprabhu. Так Господь Читание попросил Рамананда Рая привести стих, указывающий на большую цель жизни. Рамананда Рай произносил множество и множество стихов, но Господь Читание все это отвергал. So then Рамананда Рай quoted a verse from the tenth canto, which was from one of the prayers of Lord Brahma. After Brahma Vimohan Lila, Lord Brahma was offering prayers to Lord Krishna. И затем, наконец, Раманадрай произнес стих из десятой песни Шимад Бхагаватам после того, как описывается Брама и Вимоха Налила, он произнес один стих оттуда. This verse often quoted by Srila Prabhupada, and it describes the nature of pure devotional service. Этот стих описывает природу чистого преданного служения, и его часто цитировал Шрила Прабхупада. And So, so the verse Gyani Prayasam Uda Pashyanamanta Eva Jivantisan Mukaritam Bhavadiya Bhartam. Uh, Lord Brahma is praying to Lord Krishna that if one simply hears about Krishna in the association of devotees, then he can conquer Krishna, although Krishna is unconquerable. He becomes conquered by those who hear. About him. Maharaj, what is the number of that verse? 10, 14. Uh, is it chapter, chapter 12? Is it? Oh, I'll have, I'll have, uh, it begins, Gyani. You know, I don't have Veda base here on my computer, you know. But. Sorry. Uh, uh, chapter 14 uh, Prayers of Lord Brahma to. Lord Krishna. What chapter is it? Prayers by Lord Brahma? 14? 14. 14. 14. Yeah. It's prayers yeah. of Lord Brahma. Uh -huh. Text number three. Number three. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Um, so Maharaj, should I translate? Yeah, go third, ahead. Third verse. Так, 10.14.3, это стих, который указывает на молитву Господа Брамы. Тот, кто даже продолжает занимать свое место в обществе, не пускаются в умозрительные рассуждения, но телом, умом, речью выражает почтение рассказам о тебе, всю свою жизнь посвящая этим повествованиям. What is Sanskrit? Gyane Prayasam. J N C N. The Pasya Namanta Eva, right? Yes. Yeah, it's 10, 14, uh, free. Yeah. 10, 14. 14, 1, 4. Oh, 14, 3. Uh-huh, uh-huh. Uh, -huh. uh -huh. 
тот, кто даже продолжает занимать свое место в обществе, не пускаются в умозрительные рассуждения, но телом, умом и речью выражают почтение рассказам о тебе. Всю свою жизнь посвящая этим повествованиям, сошедших либо с твоих уст, либо с уст твоих чистых преданных, без труда покоряют тебя, хотя никто другой во всех трех мирах не способен покорить тебя. Yes, so Lord Krishna is described as Ajita, unconquered. He's never conquered, but he becomes conquered by the pure love of his devotee. Господь Кришна в этом стихе назван словом Аджита, непобедимый, но а, он побежден или покорен теми, кто обладает чистой любовью к нему. Итак, человеку не поможет а, в его обретении Верховного Господа, если он просто изменит а, свой ашрам, а, что-то в своей жизни. What you have to do, well, first of all, you have to get the association of devotee who is pure in heart, who is strictly following the, the process of Krishna consciousness. Итак, человек не должен менять свое место в обществе, но что он должен сделать? Он должен найти и обратиться к чистому преданному и таким образом обрести любовь к Богу. And he should have given up all desire for liberation or fruit of activity. Такой человек должен оставить всяческие желания, ведущие к освобождению или к деятельности ради ее плодов. And we should hear very carefully from this devotee. И от такого, от такого преданного следует следовать, следует слушать очень внимательно. And in this way, Lord Krishna becomes conquered by the love of his devotee. И в результате Кришна будет покорен любовью такого преданного. Lord Krishna becomes obliged to this devotee who is who becomes so absorbed in hearing about him. Krishna будет чувствовать себя обязан перед таким преданным, который буквально поглощен uh, слушанием о нем. We see how much Lord Krishna appreciated Rukmini, for example. Rukmini heard about Krishna. She'd heard about Krishna and she'd written to Krishna. And she was telling Krishna she wanted him for a husband, and Lord Krishna felt obliged to her. Ah, например, вот эта вот история с Рукмини, когда Рукмини слушала Кришну, потом она написала письмо Господу Кришне, и видя все это, Кришна был покорен ее любовью, он был, он чувствовал себя обязанным перед ней. And Lord Krishna thought she, she simply heard about me, but she's ready to dedicate her life for many, many lives. She's ready to dedicate herself just to get me for a husband. Итак, Кришна был этим покорен, что она услышала обо мне, и она дала свое сердце мне в течение множества воплощений. Она хотела обрести меня в, в роли супруга. So Lord Krishna arranged to come and take her for his first wife. Итак, поэтому Кришна устроил так, что он пришел и забрал ее для того, чтобы сделать своей первой царицей. There's also the example about the Brahmana who heard about the importance of uh, remembering 
of worshipping Krishna, he heard that even if you have no material facilities, you can worship Krishna in your mind. Также есть история Брамана, которая иллюстрирует этот принцип, что даже если у вас нет никакого материального имущества, вы можете поклоняться Господу. Кришна делает это в уме. So I'm sure, like now, the winter comes, difficult to get flowers. We can worship, we can offer flowers in the mind to Krishna, offer beautiful, fragrant flowers to the Lord. Even if we don't have them physically, mentally, we can offer them to Krishna. Например, у нас скоро будет приближаться наступать зима, и будет сложно найти цветы для подношения к Кришне, но это можно делать в уме, подносить ему прекрасные ароматные цветы. So this Brahmana heard about how he could worship Krishna in his mind, and he began to worship Krishna every day. And he was it, it, he did it for a long time. And one day he was cooking a feast in his mind, and he burned his finger. Так этот Браман услышал о том, что можно поклоняться Кришне в уме, и он начал это делать. И однажды в процессе такого поклонения он подна сделал подношение в виде риса, и он прикоснулся к горшку и обжег палец. Oh, he, the Brahmana was surprised that he could burn his finger. Lord Krishna was watching and laughing, and he brought that Brahmana back to Godhead. Так Браман был очень удивлен произошедшего, и Господь Кришна наблюдал за этим, и он улыбался, и он забрал этого Брамана к себе. So the Brahmana's perfection came about by hearing. He heard carefully, and he did what he heard. А как этот Браман достиг совершенства благодаря слушанию? Он когда-то услышал о том, что можно так делать, и он стал это делать. Таким образом он достиг совершенства. Okay, so we will stop and ask if there's any questions. Итак, мы здесь остановимся и можно будет задать вопросы. Махарадж, may, may uh, not ask the question, but uh, will admit one short story about Srila Prabhupada, how in 1968, when he was in Boston, he visited MIT, Massachusetts uh, Institute of Technology. Some uh, group of Indians uh, invited him to visit with a lecture, and Srila Prabhupada arrived with a couple of devotees there, and he gave a lecture. Um, but uh, audience, uh, wasn't so happy because Prabhupada, he was challenging them in MIT. He said that you don't have a faculty or department which would uh, study the soul. And uh, uh, finally, um, when the lecture was finished, uh, a group of students uh, circled around Srila Prabhupada in one student he became challenging Prabhupada that unity is the high goal of life. And Srila Prabhupada, he, uh, he took, he, he starts very seriously arguing with him. <laughs> so I, I remembered that story that uh, uh, Srila Prabhupada was trying to give them knowledge, but they, they were not submissive <laughs> in their hearing. <laughs> but Finally, uh, because Shri Prabhupada was very energetic and he was talking about Krishna, Prabhupada said that this evening lecture was very, very successful <laughs> because I told them something about Krishna. Я рассказал историю о связи с Шилой Прабхупадой, когда в 68-м году в Бостоне его пригласили в MIT, Массачусетский технологический институт. Группа индийских людей его пригласила туда. Он пришел и дал лекцию. Вот. Но люди неохотно его слушали. В конце Прабхупада бросил им вызов. Он сказал, что у вас нет здесь факультета, который изучал бы душу. Вот, и в конце студенты окружили его уже после лекции, начали с ним разговаривать, спорить, превознося единство, или вот эту философию манизма. Но Прабхупада стал буквально бросать ему вызов, там схватил за грудки этого студента. 
начал разбивать его философию. То есть они не слушали его смиренно, но Прабхупада сказал, что наша лекция удалась, потому что я смог сказать о Кришне. So, Махарадж, it was just a small story. Uh, yeah, very like... nice. Prabhupada never worried to flatter the audience. He spoke the truth. Прабхупада uh, просто замечательный восхититель. Он, он никогда не пытался uh, как-то угождать uh, своей аудитории. Он всегда говорил истину. He was the, he's the real sadhu. Таков настоящий садху. Yes. Okay. Is there any question? Я я. Не тайпатни на видаси. Ари Кришна. My answer is. My question. Are the devotees are prepared enough to Realize the instruction of Shila Prabhupada about building Varnashama Dharma. Are devotees prepared enough to realize <coughs> instruction of Prabhupada about building of Varnashama Dharma? Hare Krishna, my poklon and вопрос готовы ли сознание преданных воплотить в жизнь наставление Прабхупады о внедрении Варнаша Мадхармы? Well, certainly some devotees, if not all. I mean, we can't generalize and say everyone's ready for Varnashram, but certainly there are devotees who are working very hard to implement Varnashram. Сложно говорить за всех преданных, но некоторые преданные трудятся достаточно усердно для того, чтобы воплотить все эти наставления в Арнашаме. Прабхупад considered Varnashram to be necessary because not everyone was able to strictly follow the principles of devotional service. Шилл Прабхупада видел в Арнашаму необходимой для тех, кто не может со всей строгостью следовать принципам преданного служения. Temples are good for brahmanas, but not everyone's a brahmana. Браман, храмы, они подходят больше для браманов, но не все могут жить в храме, потому что не все браманы. So implementing Varnashram, it's a very long thing, long-term project. It's not something which can happen overnight, but gradually, gradually it's coming into place. Так, Варнашам это очень долгосрочный проект, не то, что можно сделать вот буквально за сегодня, поэтому постепенно, постепенно это все проявляется. We are seeing devotees established more communities, farming communities also, and making more opportunities for engaging devotees in other services besides just only the brahminical duties. Мы видим, что преданные открывают разные общины, фермерские, сельскохозяйственные общины, где можно заниматься этой еще деятельностью, помимо той деятельностью, которой заняты браманы в храмах. А next question for from Karpura Manjari. Hare Krishna, my obeisances, please accept your holiness. Thank you very much for your lecture. You mentioned that milk, which was touched by the snake, uh, is is bad. Uh, uh, is 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 an example that we shouldn't hear from no non devotees. Mm. What do you mean, Maharaj? Should we avoid listening from? Devotees who are not yet purified from anarchas and have certain material desires. So no, I don't, I don't mean that. I don't mean that we shouldn't hear from devotees who are not yet purified. 
if they're devotees, they may not be purified, but what they speak should be pure, should be pure knowledge. It should be coming through parampara. It should be knowledge they've received from Prabhupada's books and from authorized sources. Uh, Maharaj, I will repeat the question in Russian uh, for listeners. Uh, вопрос от Матаджи Карпури Манджари. Вы упоминали молоко, которого коснулась змея, uh, как пример того, кого не следует слушать. Uh, что касается преданных, которые еще не очистились от анартха, имеют материальные желания их слушать или не слушать, uh, Махарадж отвечает, что нет. Я не имел в виду этой категории преданных можно слушать. Может быть, преданный еще не очищен, но если то, что он говорит чисто, основан на священных писаниях, то это непременно нужно слушать. Yeah. Uh, so I was saying that we, it, there's no, I don't think there's any harm to hear from devotees who are not fully purified. They may certainly, many of us have anartas and have material desires in our heart, but so long as we speak the pure knowledge which is delivered through the parampara, then that, that will be powerful. Итак, нет ничего такого, чтобы слушать о тех преданных, которые еще не до конца очистились от каких-то анарт. У всех у нас есть какие-то анарти. Но если то, что мы говорим, мы говорим в соответствии с тем, что мы получили по парампаре, то это послание становится совершенным. The problem is to hear from people who are not in the parampara and who are speaking outside the parampara. Проблема а, как раз с, состоит в том, или задача состоит в том, чтобы не, не слушать тех, кто не находится в парампаре. So, hearing from impersonalists, hearing from scholarly speculators can be harmful. Итак, вредоносно может быть слушание от просто мирских ученых или от импрессионалистов. You know, one of our scholarly devotees, uh, Rabindra, His Grace Rabindra Swarup Prabhu, was studying and taking a PhD in philosophy, and he had to listen to different scholars and speculators. He had to hear their philosophy. And so he asked Prabhupada about it. And Prabhupada said, yes, he said, you may have to hear, but you have to be very careful and not get contaminated, not get affected by it. Один ученик Шила Прабхупады с таким вот образованием научным, Равиндра Сварупа Прабху, который написал в свое время диссертацию научную, он обратился к Шиле Прабхупаде, следует ли мне участвовать вот в этих конференциях, слушать доклады, выступления вот ученых на вот, вот эти все темы философские. И Шила Прабхупада сказал, да, ты можешь это делать, сколько ты занимаешься этим, но следует быть очень осторожным. Okay. Mm -hmm. uh, so next question about Sarvam Vatacharya. Mm. How Sarvam Vatacharya uh, was managed to uh, discover and appreciate from another eye uh, uh, when he became a devotee after meeting with Lord Chaitanya? It seems that Saravam Bhattacharya, uh, he appreciated uh, the devotion of Ramananda Raya before uh, he, Ramananda Raya, met uh, Lord Chaitanya. What would you comment, Maharaj? Yes, yeah, it's true, because Sarva Bhoma Bhattacharya had directed Lord Chaitanya that said, when you go to South India, you will meet Ramananda Rai. He said, if you can meet him, it will be very nice because Sarvabhoma Bhattacharya certainly knew the scholarly nature of Ramananda Rai and he knew also he was aware of his very deep devotion. So Sarvabhoma Bhattacharya brought it to the attention of Chaitanya Mahaprabhu. Да, это так. 
А Сарамбам Батачари знал о том, что Марама Нандарай обладает возвышенными познаниями, реализациями, является преданным. И он сказал об этом Господу Чайтане, что когда ты отправишься в это место, встретиться с ним. How did, how did he know? He had, they're both working in the service of the king. They were both in the service of Maharaj Pratiparudra, so they must have met. They had the opportunity to meet each other, and Sarvabhoma Bhattacharya certainly had some appreciation for that. Как, каким образом Сарамбаба Батачари и Рамананда Рай знали друг о друге? Ну, во-первых, они служили оба при дворе Махараджи Пратапарудры, совершали служение, и таким образом они должны были быть знакомы. Mm -hmm. um, so, the next question uh, from devotees who raised very fans. Uh, Marcha Rajarani, I see your hand as a first. Hare Krishna, Guru Maharaj, Hare Krishna, Priyadani, Primiti Mahit Pakalona Smirani. У меня вопрос по священному писанию не касается сегодняшней лекции. Можно, да? Hare Krishna, Guru Maharaj, Hare Krishna, dear devotees, I have a question related with with uh, one verse from the scriptures, which is not directly directly related with uh, today's topic. <coughs> it's uh, Srimad Bhagavatam, uh, 1-8-42, yeah? uh -huh. yeah. 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 Mm -hmm. Когда Кунти Деви спросила, то есть, простите, когда Кунти Деви просила разрубить узы семейного родства, она имела в виду родство оболочек. Uh, it's the end of the part. Uh, it is said that when Кунти Деви asked uh, to uh, give me... Как-то найти это, нет? Uh, да, сейчас... Там, кажется, в конце комментария это. Один восемь. One moment. One eight forty two. Сейчас одну на секунду я, чтобы не брать. Момент. Yeah. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. Маджарани, одно предложение, да, прочитать? Нет, нет, и дальше там идет до самого конца, да? The skin relation, the skin relation is the cause of material bondage, but the relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with the super soul. Seen in the darkness is not seen, but seen by the light of the sun means to see the sun and everything else which was unseen in the darkness. That is the way of devotional service. Со сверхдушой. Как это делать? Спасибо. Uh, Гуру, so, so, my question is... It is, said, it is said here that uh, the relation between the souls can be established by the medium uh, of the relation with super soul. How it uh, happened in, in the practice, Махарадж? <coughs> Let me see this now. It's in the purport, so-called affection for family, society, country, etc. consists of different phases of sense gratification. Oh. It's it's the very end of the purport, my friend. The end of the purport. Okay. Yeah, go. the very the very end. Very. Oh, yeah. end. It's quite a long purport. 
Uh -huh. So the, yeah, and everywhere else, which was unseen in the darkness, that is a way of devotional service. Seeing in the darkness is not seeing. The step, oh, the relation, this relation yes. of the yes. soul mm -hmm. to the soul can be established by the medium of the relation with the super soul. Родство душ может быть установлено через родство со сверх душой. Это the relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the medium of the relation with the super soul. How to manage, how to establish this relation with the super soul? Yes, yes. How do we establish, we cultivate that spiritual knowledge by having that consciousness that everyone, every living entity is a spiritual particle and having that consciousness of the seeing the living entity, not simply as the material body, but seeing them as souls. Итак, как установить родство с другими душами через сверхдушу? Ну, это происходит прежде всего через развитие знания, когда мы учимся смотреть на другие живые существа, как искры, неотъемлемые частицы Верховного Господа. You could say, but Paramatma, Paramatma Vada, just like in Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how the learned person sees everyone equally. Vidya Vinaya Sampani Brahmani Gavihastani. We see them all as souls. So we have to develop that spiritual vision. Так, этот раздел знания называется Paramatma Vada. Кришна в Бхагавадгите 5.18 говорит об этом видео Авинаи Сампани, что следует равным образом смотреть на другие живые существа, видя их как души. With the help of the super soul, we can see, we can have that conch, we can have that vision. Lord Krishna is a super soul, he is giving us knowledge. And so that knowledge to understand everyone, to see everyone, in a spiritual light, as souls, not to see just the material body. Так это происходит благодаря видению сверхдуши, когда мы видим каждого связанного, когда мы видим каждого как частицу Господа и вечно связанного с Ним. So we have to develop that spiritual vision to see through the eyes of scriptures. Мы должны развивать в себе это духовное видение или способность видеть через призму Священных Писаний. We have so much affection for the body. We are thinking my family. But we have to see in terms of the, the, the real family, the spiritual family. Мы порой настолько обусловлены вот, этим, вот этими родственными, родственными связями, но мы, мы должны учиться видеть других душ как нашу духовную семью. And understand that we are all children of that one supreme father, Krishna. Мы должны осознать, что все мы являемся детьми нашего высшего отца, Господа Кришны. So that knowledge and remembrance can come by the grace of the super soul. Uh, это знание и опометование может прийти к нам по милости uh, сверх души. Mm. Okay. Uh, Madhu Shachi, please, your question. Mm -hmm. Okay. Михаил Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, 
Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны и вся слава среди покупателей. Мой вопрос. А старшие преданные говорят, что мы не готовы за одну эту жизнь уйти в духовный мир, поскольку мы очень осквернены, и у нас нет качеств, чтобы находиться в духовном мире. Поэтому мы в следующей жизни родимся в месте земных игр Кришны, например, у пастушек Фриндавана. И пройдя, так сказать, обучение у них, после этой следующей жизни уйдем в духовный мир. Вот верно ли это? Пари Кришна, Диагуру Махарадж. Dear devotees, please accept my humble obeisances of glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, uh, senior devotees say that we are not ready to go to the spiritual world in this one life because we are very contaminated and we do not have the qualifications to be in the spiritual world. Therefore, in the next life, we will be born in the place of Krishna's earthly pastimes, for example, into the family of the gopis. And... Uh, 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 haven't been trained by, by them, so to speak, after this next life, we will go to the spiritual world. So, uh, is it true, Gurudev? Yes, that is what the Acharyas say. The Acharyas say that generally we don't go immediately back to Godhead, but we enter to the place where Lord Krishna's pastimes are taking place somewhere in this material world and take part in Lord Krishna's pastimes within the material realm, which is like a further preparation for us to go back to Godhead. Да, все верно. Чари говорят, что мы, наше возвращение в духовный мир происходит в два этапа. Сначала мы рождаемся в том месте, где Господь проводил свои вечные игры, и уже после этого мы можем получить необходимую подготовку, чтобы вернуться к Господу. But you're going to be with Krishna, you're going to be with him, it's as good as going back to Godhead. Махарадж, what, what do you mean? Uh, sorry. I mean that you're going to be with Lord Krishna in the material, some, in some material uh -huh. universe, taking part in his pastimes. You're going uh -huh. to have association with the Lord. So it's as good uh -huh. as being in the spiritual world. It's, uh, it's the same good as uh, to be in the spiritual world, right? Mm. Mm. No? Yes. Так, если вы хотите быть вместе с Кришной, вместе с его личными спутниками, находясь где-то в пределах этого мира, где Господь являл свои личные игры, то это также возвышено, как оказаться в самом духовном мире. Окей, okay, maybe one more question. А, еще один может быть вопрос. Вайшна Ваня Хару. Аре Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisance. Гуру Махарадж, my question is about the discussion between Рамананда Рай и Чайтанья Махапрабху. Uh, you told five points. Варнашрама uh, Дарма, then Карма Йога, Сарва Дарма Тьяга, and the fourth point, knowledge mixed with uh, devotion. Uh, I couldn't understand what is that, Guru Maharaj. Well, Maharaj, may I just ask? Вопрос касается диалога между Рамананда Раем, Господом Чайтани, высшей цели жизни. Рамананда Рай приводил эти стихи, говоря о Варнашами, потом о карма Арпане деятельности, о подношении плодов деятельности Верховному Господу, потом Яна Мишна Бхакти было, и в конце концов уже чистое преданное служение. So the verse was quoted by Ramananda Rai from Bhagavad Gita, uh, Brahma Buddha Prasanatma Nasochati Nakanchati Samasarveshu Bhuteshu Madhbhaktim Labhate Param. Uh, this verse was described to be not pure devotion, but devotion mixed with knowledge. 
the one who is a joyful soul, one who is Brahma Bhuta, who knows he's not the body, he becomes prasanatma, he's a joyful soul. And sama sarveshu bhuteshu, he sees all living entities equally. Sama sarveshu, uh, sam, Brahma Bhutta prasanatma nasochati nakanchati, he doesn't hanker or lament for anything and he sees all living entities equally. So in that state he becomes eligible for devotion. Так, а вопрос, который Манджи Вайшнава Ваня спросил, а какой же стих процитировал Рамананандарай, Махарадж ответил, что это стих из Гиты 18.54, Брама Бута Прасанатма, где говорится, что тот, кто <coughs> находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана, исполняется радость, он никогда не скорбит, ничего не желает, одинаково относится ко всем живым существам. И достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение. And so you, you see the influence of Gyan is there. The, first of all, his realization is Brahma Bhutta, I'm not the body, I'm Brahman. So that's one, le that's one le level of Gyan. And then the other level of Gyan was no hankering or lamenting. And then also seeing everybody equally. It's all, these are three different levels of Gyan, there's no real mention of devotion there. Так мы видим, что в этом стихе упоминаются три уровня Гьяны. Первое – это означает постичь Брамана, понять, что я не есть душа, что я не есть тело, есть душа. Второе – это смотреть на всех равным образом. И Никогда не скорбить, ничего не желать. Итак, это три уровня гьяны, которые упоминаются в этом стихе. But, yes. but that, yes. that, that gyan brings one to devotion. Итак, здесь гьяна ука обозначается как то, что подводит человека к преданному служению. Mm. Yeah. Uh, so, Guru Maharaj, yes. uh, the, the first four points, uh, Varnashrama, Dharma, Karma Yoga, Sarva Dharma Tyaga, and this knowledge mix, this is all mentioned in Bhagavad Gita, but um, the fifth point is not mentioned in Bhagavad Gita, right? What uh, the highest? Well, the first point, Varnashram Dharma, that, that, that was not from Bhagavad Gita, it was a verse from Padma Purana. Okay. Yeah. Матаджи спрашивает у Махараджа, все эти темы, они тоже упоминаются в Бхагавадгите, в смысле Рамана Андарай цитировал Бхагавадгит, Махарадж то, что касается Варнашамы, то из Падма Пурана приводил стих Рамана Андарай. But what... Chaitanya Mahaprabhu wanted to emphasize was the importance of hearing and hearing to cultivate the devotion for Krishna. Так, что хотел подчеркнуть Господь Чайтанья, что слушание является наиважнейшим процессом в развитии нашей преданности. So, well, here it's also there in Bhagavad Gita. I quoted seventh chapter, first verse. Lord Krishna yeah. speaks about hearing. Что касается слушания, то я уже сегодня упоминал этот вот первый стих из семнадцатой главы о важности слушания. But it's described very specifically in the tenth canto, in that fourteenth chapter, third verse, by Lord Brahma. Just how to hear. И более развернуто это объяснялось в десятой песне Бхага, в этом в этой четырнадцатой главе, в третьем стихе молитвы Господа Брама, как следует слушать. Окей. Да, Гуру Махарадж. Спасибо, Гуру Махарадж. The questions are over. Окей, okay, so thank you very much, Прабху. Kind translation. Hare Krishna. Shri Prabhupada Ki Jai. Shala Bhakti Vinash Narasimh Maharaj Ki. Shala Bhakti Vrinda Ki.
Jai. Jai.